Karibu mpenzi mtazamaji kwenye Global TV online na Samson Jeremiah na hii inamuhusu mchungaji Yohana. Haibu kubwa ndivyo unavyoweza kusema baada ya kuvunja madai kuwa mchungaji wa kanisa la Horizon lililopo Bunju jijini Dar es Salaam. Yohana mfangavo mwenye miaka 41 amekimbiwa na mkewe Elieti Zimulinda mwenye miaka 29 kisa kikidaiwa kuwa ni tendo la ndoa. Kwa jina kwanza naitwa Harriet Julius Simulinda, ninaishi Kawe. Huyu Yohana ni mpangavu kanisa lake linaitwa Horizon Assemblies of God. Niko wapi? Niko boko kituo cha basi haya. Haya sawa. Kwa sababu unahitaji kujua kama matatizo yajili kwenye ndoa yenu. Nikawaje mpaka ikafunjika ndani ya muda mfupi? Tuliishi, tulifunga ndoa mwezi wa 3 tarehe 5, 2016 mwaka jana. Mwezi wa tisa, kanifukuza mwaka jana ule ule tumekaa miezi mitano tu mimi na yeye jamani. Chanzo chetu cha habari kimedai kuwa mchungaji huyo alifunga ndoa na Elliot Machi 5 2016 ambapo mapenzi yalikuwa moto moto lakini baada ya muda mfupi ukaibuka mgogoro mkubwa wa kimapenzi. Mimi nilikuwa naenda kuombewa kwenye kanisa la Mbolea niko tegeta kwa ndevu. Kufika pale kwenye ile kanisa nilikuwa naenda kuombea yeye ndo anaombea anawatoa huduma kwa watu. Uko naombewa tatizo gani labda? Nilikuwa natolea yaani nikiingia nyumbani kwetu basi kuvaa viatu na anguka nikiona kwa kwa watu wengine si Kizungumza na amani Elliot alidai kuwa mgogoro wao umesababisha waishi kwa uasama na kusababisha kunyimana tendo la ndoa. Jamani kwa kusema mimi siwezi kutumiza majukumu ya ndoa. Yeye ndo alikuwa hawezi kutumiza majukumu ya ndoa ipasavyo. Akirudi ndani na mkumbatia ananisukumiza. Nataka nimpikie chakula hali. Napika chakula ndani na kula peke yangu. Lingine ndani hataki ndugu yangu yoyote aje. Alisema hali hiyo imedumu kwa muda wa miezi mitano baada ya ndoa yao ambapo imesababisha mchungaji huyo amtimue kwenye nyumba waliokuwa wakiishi na yeye kuamua kukimbia ndoa. Na mbembeleza wewe pasavyo naambia jamani dia Mungu naomba atubariki. Niweze kupata mimba na mimi nizoe watoto wangu niliosoma nao wengi wana watoto watano, mwingine watoto watatu, mwingine watoto wawili. Mimi bado sijazaa lakini niko kwenye mapito yote niliyopitia na na elimu juu. Nama Mungu atubariki tuzao watu wetu. Anasema, "Uzao watoto wa nini? Uzao watoto wa nini? Uzao watoto wa nini wewe? Mimi na watu wengi kwanza ni wengi sana nje. Na na wanawake zangu watano. Sasa hivi nimekwambia ondoka kwenu, unakataa kuondoka kwenu. Sasa hivi nakuua. Akawa ndani anakuja na mshenga, yule mama katabazi. Wanakuja naye nyumbani kwangu usiku pamoja na huyu mchungaji Enoko ambaye anamwachaga kanisa kisafili pamoja na mdogo wake na shemeji yake wanakuwa watu watano. Wanakuja wanapiga magoti wanaingia ndani na piga magoti yenyewe mikono juu na yenyewe mikono juu. Kwa simu zote, simu zote kanipokonya simu zangu zote na laini zake zote kanipokonya. Na hapo ananiambia kwamba sasa hivi na kuombea umauti ufe anaanza kusali. Katika jina la Yesu hasifungua kinywa. Elite tupokee ndani. Afe ni wewe mke mwingine. Aniongeshe pate zangu zote mbili. Asifoni papete, anipe la kitano. Asifoni pale kitano, nisimpe kitu chochote. Ninachosikitika ni kuwa nimeondoka na sijapata chochote wakati kwenye harusi yetu tulitunzwa vitu vingi kama vile masofa, vyombo vya ndani, nyumba iliyoko mbezi bichi pamoja na gari. Akizungumza jinsi walivyokutana na mchungaji Yohana, Elliot alidai kuwa alikwenda kanisani kwake kuombewa shida zake mbalimbali na ndipo walipojikuta wakiingia kwenye safari ya kuelekea kwenye ndoa baada ya mtumishi huyo wa Mungu kudai kuoteshwa waoane. Ngata mtu yote ambaye unanisikia na kuniona kwa muda una sahihi. Hata ungepo ni maji ni yu. Ungejisikia vizuri jamani. Nika fly jamani, nilipiga di magoti, nikampa na mkono, nikashukuru. Akasema sasa mimi sichukui muda mrefu na kuletea barua kwenu na kutumbia na mahali juu. Bali zinadai kuwa kesi hiyo imeshalipotiwa katika kituo cha polisi Mbweni na kufunguliwa jarada namba WMN alabi F1323017 na kituo cha polisi cha Tegeta jijini Dar es Salaam ambapo limefunguliwa jarada la namba TGT alabi F1883016 na mkewe huyo kuamua kumwacha mumewe baada ya kupata madai hayo mazito andishi wetu alimpata mchungaji Yohana kanisani kwake ambako alimkuta akiendesha ibada ambayo ilichukua takribani saa saba alipomaliza ibada kisha kukutana uso kwa uso na gazeti hili mchungaji huyo alikilikuwa Elliot alikuwa mkewe wa ndoa pia alikilikuwa shauri la kutishia kuuawa limeripotiwa polisi ndio lakini nilipata taratibu ndio kwanza nilimchungia ndio baada ya miezi mitatu kama sheria ndio sikuwahi kufanya chochote lakini baada ya kumwona ndio baada ya mazimoni mm. nikamwona 
ahí en su casa para que la cría te reto de su madre. Y ahí me pasé más para hacer la fe. Día. Para hacer más de la fe de la fe. Día. Y me pasé más para hacer la fe. Día. Para hacer más para hacer la fe. Día. Para hacer más para hacer la fe. Día. Para hacer más para hacer la fe. Mata kata kata tuan makama, makama kami yang dia, kat Syria ya, kat Timur Kali itu, mana ni mana 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 ni, dia, mana kami di sini, sah sah kos, apa sahnya, ini hari sekitar apa lah, ini tuan ini tuan kita kena kita mati di selam dor, hari tuan doa halal, sebab mesti kita nak mati apa, mati ya, kami cinta mati ya, kami hawezi mati semua. Kuhusu kumgawia vitu walivyozawadiwa harusi ni mchungaji huyo alisema si kweli kuwa walizawadiwa nyumba na gari vile vitu vichache tulivyopewa kama zawadi nilimkabidhi vyote tena mbele ya mshenga wangu na katika ndoa yetu tulifanya tendo la ndoa mara mbili tu na sikuwahi kutaka kumdhalilisha kama alivyodai Hakuna nyumba hakuna gari mshenga alikuwa shahidi anachukua vyombo Tulio zunguza mimi mimi kama unavyoona na wadogo sana sana ni kama ni sana na hapo kuuliza hawa wapi alikuja kubondokea hapo nilimwambia na shida ya kipata chake kinatokea siku za hivi kuliko mchana alikataa kuombea alikataa kila kitu naona kuliko akiwa ndani bora nimdumishe kwa wazazi wakampokea shamba akampokea taratibu yenyewe hapo kwenda kwa wazazi wake kuna kitu kilifanyika kwa hiyo na alipoulizwa kuwa wakati unamuoa au kujua kuwa Elliot ni kichana na kifafa mtumishi huyo alijibu kuwa aliambiwa kuwa amepona na alikuwa mzima na anajitambua kama ningejua kwa hivyo ni kwa hivyo mwana kwa hivyo 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 Nae mshenga wa mchungaji huyo alie homba ifazi ya jina lake Alipo tafutu alisema ni kweli yeye ndiye alie fanya kazi hiyo Ndoa ya Yohana nilikuwa msimamizi wa kwenye alusi Ni kweli ndoa imevunjika mchungaji alibain Elliot akuwa na akili vizuri Na wazazi wake walifafanua hilo alisema mshenga huyo wa mchungaji huyo Mimi ndiyo nikuwa mshenga Ndiyo Na kaulewa kwa alusi Ndiyo kini badai akuja kuingilia mambo ya kuja kufungundua kwa ni kichaa ndio na anaumwa kifafa ndio baada ya kufungasha mzigo mwenyewe akaanza kukataa kuja kusali hapa baadaye ikabidi afungashe yeye mwenyewe aende kwao kwa baba yake mdogo huko mmm basi tumekaa karibu miezi mitatu na haja anafanya vurugu alikuwa anafanya ni vurugu nyingi tu hata kanisani kwa hiyo wazazi wake ikabidi waingilie kati Sasa wewe we mshenga ulikuwa mpaka unakuja una, una unafaya kichungu la ushenga ulikuwa hujui kwamba yule ni kichaa Aliombe akapona akawa kama amepona Ndiyo. Eh, lakini akaja kuvuruga mwenyewe Hata kikuja kusali halafu wengine kama jeuli sawa ni mgonjwa lakini ni jeuli na wazazi wake anza kuganguka kifafa hata kanisani hapa anaanguka Kwa hiyo kabidi huyu baba akasema nimpeleke kumtibia Mm. Aliomba kutibu kwenda kumtibia kwa wazazi wake. Kile wazazi wake wakakataa akasema sisi ndio tunamjua. Ngoja twende tukamtibie sisi. Ni vizuri aachane na huyu mtu. Ah. Kafungasha mwenye ukaondoka mwenye. Na vitu vyake vyote kachukua. Usiache kufuatilia Global TV online kwa habari zote pia usiache kusubscribe channel yetu Global TV online ili usipitwe na habari yoyote na story yoyote na Samson Jeremiah kutoka hapa Global TV online ili usipitwe na matukio muhimu ya kitaifa na kimataifa exclusive interviews za wasanii na wanasiasa maarufu jiunge na familia ya Global TV online kwa wewe mtumiaji wa kompyuta au laptop fungua browser kisha search neno YouTube ikifunguka andika neno Global TV online na usearch baada ya kufunguka subscribe na ujiunge nasi kisha bonyeza alama ya kengele na usev hapo utakuwa umejiunga na utapata taarifa kwenye email yako kila kinachojiri global tv online papo hapo global tv online ulipotupo mubashara
katika kuhakikisha unahabarika na kuburudika muda wote Global Publishers the House of Favorite Newspaper imekuletea application inayoitika kwa jina la Global Publishers ndani yake utakutana na shehena ya habari za papo hapo kutazama Global TV Kuenjoy burudani ya muziki kusoma magazeti yanayozalishwa na Global Publishers vitabu vya kusisimua vya mwandishi na mtunzi Eric Shigongo na michezo vyote hivi viko kwa ajili yako kwenye application moja tu ni Global Publishers ingia sasa Google Play na App Store na udownload bure application hii ya Global Publishers ufurahie na kuwa kwanza kuhabarika Global Publishers the house of favorite newspaper